ഒരു വിവാദപരമായ നിലപാടിപ്പോൾ പല കോർണറുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതായത് മാറിവാനിസ് പിതാവ് അല്ല ബദിന സന്യാസമോ സ്ഥാപിച്ചത് മറിച്ച് അലക്സിയോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വൈദികൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം മാർ തേവോദോസിയോസ് എന്ന പേരിൽ മെത്രാനായി അഭിഷിക്തനായി അദ്ദേഹമാണ് ബദിന സന്യാസമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നാണ് പ്രചരണം എന്നാൽ അതിനെതിരായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചില ചരിത്ര രേഖകൾ എല്ലാം തന്നെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിലവിലുള്ള ചരിത്ര രേഖകൾ തന്നെയാണ് ഒന്നാമതായി വടശ്ശേരിക്കരയുള്ള ബദിനി ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ബദിനി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് അതിൻ്റെ യോഗത്തിൻ്റെ നടപടികൾ വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം പിന്നീട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി തിരുവല്ല ബദിനി പ്രസിൽ നിന്നും അത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പഴയ സെമിനാരിയുടെ ലൈബ്രറിയിൽ കൊണ്ടുതാനും അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല തവണ പിതാവ് പറയുകയാണ് ഞാനാണ് ബദിനി ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നാം ബദിനി സ്ഥാപിച്ചത് യാക്കോബായ പാത്രേർക്കീസനാവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള യാക്കോബായ സഭയ്ക്കാവട്ടെ യാതൊരു ബന്ധവും കർത്തവ്യം കൂടാത്ത നിലയിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രപരമായ ഒരു രേഖ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമുണ്ട് ഈ ബദിനി യോഗത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അവസാനം സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിഗ്നേച്ചറീസ് ഉണ്ട് ആ ട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ബദിനിയുടെ മാർ ഇവാനി സ്മിത്ര പോലത്ത എന്നെഴുതി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാർ ഇവാനി സിനിമയെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ബദിനിയുടെ മാർ തെയോഫിലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത് മാർ ബെർസ്ലീബ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു നാലാമത് ഫാദർ അബ്രഹാം ഒപ്പ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത് ഫാദർ ബെർസ്ലീബ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു ആറാമത് ഫാദർ സ്തേഫാനോസ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു ഏഴാമത് ഫാദർ അലക്സിയോസ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഫാദർ ജോബ ഫാദർ ജോഷ്വ ജോൺ ഷമ്മാസൻ മത്തായി സാധു മറ്റ് രണ്ട് സാധുക്കളെ പേര് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമല്ല ഇത്രയും പേരാണ് ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം ദേവോദോസിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ അലക്സിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ബദിനിയാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ട്രസ്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏഴാമതായി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഓത്തറോ സഭ മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പ് കോട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഡീഡാണ് ഇതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പോലും കയ്യിലുള്ള ഒരു വലിയ രേഖയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള രേഖയല്ല രണ്ടാമത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ബദിനി മാസികയാണ് ഈ ബദിനി മാസികയിൽ ബദിനി സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം മെത്രാനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബദിനി മെത്രാനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാതോലിക്ക ബാവായേയും മറ്റ് മെത്രാന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ മലങ്കര ഓത്തറ സഭയിലെ അനേകം അൽമായ പ്രതിനിധികളെയും തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ രേഖയാണിത് ബദിനി മാസിക ഇതും കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി ഉള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വടശ്ശേരൽ മാർ ജീവന്യാസിയോ സ്നിത്യാശ്രങ്ങൾ രണ്ട് മലങ്കര നസ്രാണികൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാല്യത്തിൽ മലങ്കര സഭയുടെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരനെന്ന് ഓത്തഡോ സഭ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇസഡം പാറേട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം പാറേട്ട് മാത്യൂസ് മാർ ഇവാനിയോ സിനിമയുടെ സഹോദരൻ കൂടിയാണ് അതിൽ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മാറിവാനിയ സിനിമേനിയെ പറ്റി മാറിവാനിയ സിനിമേനിയെ തേജോവധം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ പുസ്തകത്തിൽ പേജ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നാൾ ഉദ്യോഗൻ രാജിവെച്ച് പെരുന്നാട്ടുള്ള മുണ്ടന്മലയുടെ മണ്ടയിൽ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച ആബോ ഗീവറീസായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം സംവദിക്കുകയാണ് മാറിവാനി സ്മൃതാവാണ് ഇതിനെ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വീണ്ടും പേജ് നാനൂറ്റി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊന്നിച്ച് റോമാ സഭയിലേക്ക് പോകാതെ സ്ഥാപനോദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കുറച്ച് നിന്ന് അലക്സിയോസിന് തുടങ്ങിയ ബദിനി ആ സമൂഹങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അലക്സിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ല അത് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മാറിവാന സിനിമയെ തേജോവധം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം നാല് തലത്തെങ്കിലും ഇസഡം പാറയിട്ട് മാറിവാന സിനിമയാണ് ബദിനിയുടെ സ്ഥാപകനെന്ന് അറിഞ്ഞു അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ചരിത്ര വസ്തുതയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മലയാള മനോരമയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആ
അൽമായ പ്രമുഖനായിരുന്ന കെ എസ് മാമൻ മാപ്പിള എഴുതിയ എഡിറ്റോറിയൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കെ എസ് മാമൻ മാപ്പിളയുടെ ജീവചരിത്രം അഡ്വക്കേറ്റ് പി സി മാത്യു പുലിക്കോട്ടിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി ഇതിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ടി ജെ ജോഷുവ ഓത്തറോ സെമിനാരി കോട്ടയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മലങ്കര സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരൻ ഓത്തറോ സഭ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിൽ കെ സി മാമൻ മാപ്പിളയും ഫാദർ പി ടി ഗീവറിസും അല്ലെങ്കിൽ മാറിയുവാനി സ്ത്രീമേനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പേജ് നൂറ്റി നാലിൽ പറയുന്നു സരാംപൂർ കോളേജിൽ പ്രൊഫസർ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിച്ച് ഫാദർ പി ടി ഗീവറീസ് എം ഡി പ്രിൻസിപ്പൽ പദം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയും കുറച്ചു കൊല്ലം സരാംപൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മടങ്ങി വന്ന് സ്വന്തം നേതൃത്വത്തിൽ ബദനിയാശ്രമം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ചരിത്ര രേഖകൾ ഇനിയും ധാരാളം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ അഞ്ച് ചരിത്ര രേഖകളും ഒന്നു പോലും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടേതല്ല മലങ്കര ഓത്തറോ സഭയുടേതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലം മുഴുവനും ഇത് ചരിത്ര വസ്തുതയായി മലങ്കര ഓത്തറോ സഭ പറയുകയും എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വാദം മാറിവാൻ സ്ത്രീവിനെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന വാദം ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ബഥനിയുടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാർഷികം നടന്നപ്പോൾ പെരുനാട്ട് മുണ്ടംമലയിലെ ആശ്രമവും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ബഥനി ആശ്രമവും ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയം അത് ആഘോഷിച്ചതാണ് എന്നാൽ ശതാബ്ദി ആയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു വർഷം പുറകിലേക്ക് മാറ്റി അത് ആഘോഷിച്ചു എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ജൂബിലി ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയും നൂറാമത്തെ ജൂബിലി രണ്ട് ഡേറ്റിൽ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യം എന്താണ് ഞാൻ അധികം വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ പുതിയ വാദഗതി ചരിത്ര വസ്തുതകളെ തമസ്കരിക്കുകയും സത്യത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ നിരാകരണവുമാണ് എന്ന് മാത്രം പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബദനി സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം ദൈവ